നമുക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വോക്കൽ കോഡുണ്ട് ഈ വോക്കൽ കോഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ജോലിയാണ് റെക്കറൻ്റ് എൽജൻ നെർ ആ റെക്കറൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം അത് വേഗസ് നെർ താഴെ പോയിട്ട് ഹുക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് റെക്കറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ലെഞ്ചൽ നെർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പം നമുക്ക് പല മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് പാട്ട് പാടുന്ന സിംഗേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് നെർവുകളും ഇതിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ തയറോയിഡ് സർജറിയുടെ ഒരു നോൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഭയപ്പാടുകൂടി അതിനെ കാണുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പൊ ഒരു വേറെ ചോദ്യം ഈ രണ്ട് നെർവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് നെർവ് ഒന്ന് ഇറക്കരൻ രണ്ട് സുപ്പീരിയർ ലാഞ്ചിന് ഈ പിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാണ് സുപ്പീരിയർ ലാഞ്ചിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൗണ്ടിന്റെ പിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട് അതെ അതായത് ടെനർ വോയിസ് പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചുറി ആയാൽ ബേസ് വോയിസ് പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ സൊപ്രാനോ ഓട്ടോ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് സൊപ്രാനോട്ട് പോകും ആ വ്യത്യാസം ഈ നെർവിന് തകരാറ് സംഭവിക്കാതെ തകരോട് എക്ടിമി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ചെയ്യാം പക്ഷേ അബദ്ധം സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അതിനെ ചൂടെ നല്ല ശുദ്ധമായ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നെർവുകളും രക്തക്കൊയിലുകളും പാരാഥൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡും നമ്മുടെ തൈറോയിഡിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ലാറ്ററലി ആൻഡ് ബാക്ക് പുറകിലായിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തൈറോയിഡ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വളഞ്ഞ് മൂക്കത്തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ പോയിട്ട് രക്തക്കൊയിലുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ നെർവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പാര തൈറോയിഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഗ്ലാൻഡിനെ മാറ്റുക കോഹർ തൈറോയിഡ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനാണെന്നറിയാം ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ പിടിക്കാനും ബ്ലീഡിങ് നിർത്താനുമാണ് പഠനം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കഴുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുറന്നിട്ട് ഗ്ലാൻഡിനെ പിടിച്ച് റൈറ്റ് ലോട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ടോ ഒക്കെ ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഈ നെർവിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാം ആ ബ്ലീഡിങ്ങിനകത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നെർവ് എവിടെയാണ് പാരാത്തോടെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതെല്ലാം ബ്ലഡ് പൂളായിട്ട് മാറും ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം സ്റ്റെയിൻഡ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസക്ഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇവിടെയാണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലാറ്റൽ തൈറോഡക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന തോമസ് ടെക്നിക് മൈ ഓൺ ടെക്നിക് ഇതിനകത്ത് ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മുന്നമേ പോയിട്ട് ഈ സേവ് ചെയ്യേണ്ട സംഗതികളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യും ഇതിനുശേഷമേ ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് വരുള്ളൂ ജസ്റ്റ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആ സർജിക്കൽ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുതിയ വ്യത്യാസം ഇൻഫാക്ട് ഒരു വലിയൊരു തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഭയം കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് സർജറി ചെയ്യാതെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് വലിയ ഹ്യൂജ് ഈവൻ അൺബിലീവബിൾ ബിഗ് സൈസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് വരെ വരും അവർ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പേടിയായിരുന്നു ഇനി അവർ പോകും എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം രക്തക്കൊയിലുകൾ അതിനെ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ സൈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വേഗം കുറയും അപ്പോൾ സർജറി എളുപ്പമായി മാറും ഈ സർജറിക്കകത്ത് ബ്ലഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എം എൽ മൂന്ന് എം എൽ ലോസിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വരെ ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ തൈറോയിഡ് സർജറി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലാറ്ററൽ തൈറോഡക്ടമിയും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന തൈറോഡക്ടമിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന സൗന്ദര്യം ഈ കഴുത്തേലൊരു പാടും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഈ പാട് ഒരിക്കലും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യത്തില്ല ഇതാണ് ഈ കഴുത്തേലെ പാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ആർക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാട് വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല രണ്ട് കഴുത്തിൽ ഈ മസിൽ കഴിഞ്ഞ് സ്കിൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ട് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് പ്ലാറ്റിസ്മ എന്ന് പറയും ഈ പ്ലാറ്റിസ്മയെ നമ്മൾ കട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലാറ്റിസ്മ ഇല്ല
മൈനർ ക്രോസ് മാച്ചിങ് മേജർ ക്രോസ് മാച്ചിങ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഈ മൈനർ ക്രോസ് മാച്ചിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും പേഷ്യന്റിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സർജറിയിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ മെഷീൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സംഗതിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബ്ലഡ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ബ്ലഡ് കൊടുക്കാതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വരാം പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ഡോക്ടർ ഇപ്പം നേരത്തെ ഈ ഡോക്ടറുടെ ടെക്നിക്ക് ഡോക്ടറുടെ തോമസ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലാറ്റൽ ടയറോക്ടമിയും നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോഹറിന്റെ ടെക്നിക്കും കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പാട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാട് പിന്നീട് കഴുത്തിൽ കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും തൈറോയിഡിന്റെ സർജറി ചെയ്തതിന്റെ പാട് കണ്ട ഒരു പേഷ്യന്റെ പടവും നമ്മൾ കാണിച്ചല്ലോ ഈ ഡോക്ടറുടെ സർജറി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ടെക്നിക്ക് പോയിട്ട് സർജറി ചെയ്താൽ പാടുണ്ടാവില്ല എന്നും മറ്റേ ടെക്നിക്കിൽ പാടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ അതൊരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ടോ അതിന് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഈ പ്ലാറ്റിസ്മ എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ കോഹർ തൈറോയിഡ് സർജറിയിൽ സർജറിയുടെ ഇൻസ്റ്റിഷൻ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മാല പോലെ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പം ഈ അതിന്റെ പേര് തന്നെ കോളർ ഇൻസ്റ്റിഷൻ കോഹർ കോളർ ഇൻസ്റ്റിഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാട് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതേസമയം നമ്മൾ സൈഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റിന് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് നമുക്ക് നൂല് വരെ കാണാം ആ ആ പേഷ്യന്റിനെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴുത്തെ പാടില്ല പാട് മുഴുവൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും കഴുത്തിൽ പാട് വരുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കഴുത്തല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തും സ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഈ ഇതിന് സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ സംഗതി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാവുന്ന സർജറി നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു മാലയും കിട്ടച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയല്ല മാല ഏഴ് മൗരി കഴിയും പിന്നെയും പാട് കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാട് ശേഷിക്കാത്ത അവശേഷിക്കാത്ത ഒരു സർജറി ഇതിനെയാണ് സൗന്ദര്യം കൊടുക്കുന്ന സർജറി ഈ ഇത് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് പുരുഷന്മാരിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളതല്ല തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ സ്കാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോസ്മെറ്റിക് അപ്പീലുള്ള സർജറി അന്വേഷിച്ച് പുരുഷന്മാർ വരാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും മീറ്റിംഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത സർജറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത സർജറി ആണ് കാരണം നമുക്ക് അതായത് നമ്മളൊരു കോളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ടൈറ്റ് അല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുന്ന കോളർ ബട്ടൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടോപ്പ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് എന്റെ സർജറി ഞാൻ പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത സർജറിയാണ് കാരണം ഈ കോളർ ഇട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാർ ഉണ്ടെന്ന് കാണത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് സൗന്ദര്യം കൊടുത്തുകൂടാ അപ്പം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർജറി അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ പ്രായമുള്ളവർക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കും എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സർജറി അതായത് എൺപത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ പാട് വരാൻ പാടില്ല എൺപത്താറ് വയസ്സുള്ള ആൾ ഇതേപോലെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലോട്ട് ഒരു സ്കാർ ഉള്ള എത്ര നെക്ലേസ് ഇട്ടാലും നെക്ലേസ് ഊരി കഴിയുമ്പോൾ പാട് കാണുമല്ലോ വിവാഹത്തിന് പോകാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹമുള്ള കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾ തൈറോയിൽ മുഴ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് പോലും കഴുത്തെ പാട് വരാത്ത രീതിയിൽ സർജറി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ